Підрозділ ТРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади невпинно нищить ворогів на фронті. Для вдалого виконання бойових завдань хлопцям бракує важких FPV-дронів «Камікадзе». Вони здатні нести до 5 кілограмів бойової частини. Цього цілком достатньо для руйнування будинку або бліндажа з одного влучання. Оголошено збір на 100 важких FPV-дронів «Камікадзе». Ціль – 4 мільйони гривень. Допомогти можна вже зараз за номером картки та QR-кодом. Вони зараз на екрані. Ну а з нами на зв'язку Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової. Микола, раді бачити, бажаємо здоров'я. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Давайте до оперативної ситуації дещо згодом, але наголосимо на старті, чому важливо підтримати цей збір. Сума немаленька, так, але ми збирали і більше, наскільки я пам'ятаю, разом з вами, і наших дитячів спішно закривали ці збори. Так от, 5 кілограмів бойової частини – це чимало. Такі дрони, за якою технікою можуть полювати, чи не тільки за технікою? Дивіться, основне завдання цих дронів – виковиряти ворога і окупанта з нашої землі. Поясню простими словами. Вони заходять до посадки, дуже гарно там окопуються. Росіяни взагалі дуже люблять землю, дуже люблять копати в ній ями. І це у них виходить, до речі, що погано досить таки гарно. Вони окопуються, і після цього їхній захист проти наших артилерійських систем, проти нашої піхоти стає значно більший. Дивіться, оце, для прикладу, знову ж таки, звичайний FPV-дрон. Всі його бачили, всі його гарно знають. Він здатен нести півтора кілограмовий боєприпас. І цього цілком достатньо для враження ворожої бронетехніки, для враження ворожої піхоти поза укриттям. Але укриття, уявіть, воно ніби як ну, разів, мабуть, в 50 збільшує їхню здатність до оборони. І для цього, щоб їх звідти виковірити, щоб підірвати бліндаж або будинок, який вони зайняли, потрібно щось більше. Дивіться, як воно виглядає, це щось більше. От в порівнянні з тим дроном, це сам FPV і його розмір, гексокоптер важкий. А це його, дивіться, бойова частина. І така бойова частина здатна знищити укріплення з одного влучання. Власне, ми на це збираємо. А чому це зараз важливо? Тому що ми завжди маємо бути по відношенню до ворога асиметричними. Він вміє гарно окопуватися, ми маємо не... Ну, ми маємо теж також окопуватися, але ми маємо думати, як протидіяти цьому. І зараз здається, що ці дрони – це найкраща тактика протидії. Реально, одне влучання в бліндаж, його ніби як вивертає зсередини, колоди розлітаються, ну і кацапи також розлітаються. Тому це зараз надзвичайно важливо – не дати йому окопатися. Тому що якщо він окопається, то при майбутніх штурмах ми понесемо значні втрати. Якщо ми не дамо йому окопатися і знищимо його укріплення, то ми понесемо менші втрати в піхоті, в наших людях, коли будемо відбивати нашу землю. Якщо нашим глядачам, а я впевнений, що їм подобається, коли все розлітається на позиціях росіян, то, будь ласка, підтримуйте цей збір, QR-код, номер картки. Це зараз вкрай важливо, тому долучайтеся. Наскільки росіяни укріпилися на Харківщині? Ми зараз говорили про те, як вони зруйнували відділення поштове, показували наслідки їхнього удару. І зараз на Харківщині більше чотирьох годин триває повітряна тривога. Для Харківщини це страшні реалії. Як виглядають лінії оборони противника? Наскільки далеко від безпосередньо самого Харкова, ви точно, напевно, це знаєте, стоять їхні установки С-300? За скільки кілометрів вони запускають і яка у них потужність запускання і скидання кабів? І як ви пропускаєте? Ця історія може бути безкінечна, так, Микола? Е, на жаль, на жаль, несли враження по Харкову. Дуже шкода це місто, насправді дуже красиве і гарне українське місто. І я кілька разів в сам Харків заїжджав, і от знаєте, таке відчуття, хочеться за нього воювати, хочеться зберегти це місто, хочеться, щоб Росія не змогла його руйнувати. На жаль, ви провів тому, що ворог підвів на дистанцію удару установки С-300, С-400, перероблені для враження наземних цілей. На жаль, каби туди вільно летять, тому що це все занадто близько. Занадто близько аеродроми, де базуються російські багатоцільові винищувачі та бомбардувальники. Занадто близько Росія, власне, знаходиться. Відсутність буферної зони. І ворог дійсно окопується і... Весь світ визнає, що Росія сильна в двох елементах – в засобах радіоелектронної боротьби, а також в будуванні фортифікаційних спруд в інженерці. Коротше, вміють гарно копати ями. Якщо ми говоримо про такі, скажімо, засоби далекого враження, як С-300, С-400 Каби, то 
Тут, скажімо, мій підрозділ безсили, тому що наш профіль в третій окремій штурмій бригаді – це ведення саме фронтових дій. А з їхніми фортифікаціями ми домовляємося. І зараз ми взяли таку тактику на попереднє знищення. Не можна давати ворогу реалізовувати свій задум, не можна давати ворогу викопувати фортифікації, а потім їх штурмувати і придумувати, а що ми будемо робити, коли вони виконують свій план, як ми будемо боротися. Ні, треба не дати йому виконати свій план. Те саме, що, наприклад, з авіацією і аеродромами. Не треба чекати, поки ворог підніме винищувач, поки він підлетить, кине кап, а потім, коли вже кап летить, думати, що з ним треба робити. Треба знищити цей винищувач ще на аеродромі і зробити так, щоб він не зміг злетіти. Це виглядає як переможна тактика, а оскільки наші ресурси значно менші, Менші за російські. Ми маємо щось вигадувати. Ми не маємо права сидіти на місці, ми не маємо права думати, воно якось само вирішиться. Тому, власне, ми і збираємо на цей для нас інноваційний дрон, який показав надзвичайну ефективність по руйнуванню ворожих фортифікацій. До речі, а якщо ним влучити в піхоту або в техніку, вони там прямо розлітаються, е, таке, знаєте... Хоча це, звичайно, погано, але у випадку, коли це окупанти, які прийшли на нашу землю, то це викликає певну таку радість, що їх стало трохи менше, і це трохи наблизило перемогу. Тому, друзі, я всіх закликаю нам задонатити на важкі FPV-дрони, які можуть нести до 5 кг. Це в три рази більше, ніж звичайний FPV-дрон для знищення окупанта, тому що треба перемагати, треба це все закінчувати. Так, Микола, і ви коли сказали, що росіяни добре копають, двозначно це прозвучало. Хотілося б, щоб копали вони добре дещо інше і на своїй території, звісно, а не е, траншеї укріплення на нашій землі. Якщо повернутися до ось цього безпілотника, можливо, ви зможете ще раз його показати нашим глядачам під час вашої відповіді. Е, наскільки далеко він летить? Адже він дійсно, ну, мене вразило, наскільки він більший за звичні для нас FPV-дрони. А це дуже цікаве запитання. Він виграє, ось він, красивий. Можу його нескінченну кількість разів показувати? Мені дуже приємно тримати його в руках. Він, показуйте, правда, показуйте. Такі, Ми отак, з радістю його роздивимося. Ага. Дивіться, величезні боєприпаси, 5 кілограмів. А, ось дивіться, який у нього потужний корпус. Дві батареї на ньому знаходяться. Власне, в чому прикол? А, цей дрон, він здатен виконати подвійну функцію. З одного боку, цей дрон здатен понести дуже великий боєприпас і вразити, наприклад, фортифікаційну лінію ворога, а з іншого боку, цей дрон здатен понести менший боєприпас, але з більшою батареєю і здатен залетіти на понад 30 кілометрів глибину, якщо ми будемо забезпечені зв'язком. До речі, я всім дякую, хто нам донатив на засоби радіоелектронного зв'язку на для того, щоб покращувати ефективність дронів. І вона у нас на значному рівні. Тепер нам потрібні оці засоби. Певну кількість ми їх маємо, але вони у нас стрімко закінчуються. І ми намагаємося думати наперед, щоб воно не закінчувалося. І щоб, знаєте, наші зусилля, вони були безперервними. І я можу нескінченно вам показувати ці боєприпаси. Подивіться тільки на їх розмір, на їх габарити. І уявіть, що відбувається з незваними кацапськими гостями в бліндажах та в укріп районах, коли це в них влітає. Маємо на цей дрон термобаричний боєприпас, який створює об'ємний вибух, який особливо ефективно вичищає рісню з нашої землі. Потребуємо більше таких бортів. Більше таких бортів, швидше перемога і збереження, що, мабуть, ще головніше, збереження життів нашої піхоти. Набагато простіше штурмувати укріп район, коли він нахрен к чертям підірваний, бліндажі вивернутий назовню, от, і... Наші, скажімо так, незвані гості вже відпочивають, як на пляжі лежачі. Ніж якщо вони там активні і готові до супротиву. 4 мільйони треба зібрати для Тери. Е, Микола Волохов завжди виборює вигідні контракти, завжди знає, як пришвидшити виробників. Лише справа зараз за фіансами. QR-код і номер картки на ваших екранах. Будь ласка, донатьте. Зараз ми зібрали 100 тисяч, але потреба 4 мільйони. Звичайно, коли здається така Сума великою, не треба думати про ту планку, яка стоїть там. Просто зробіть те, що залежить від вас. 100 гривень, 30 гривень, 1000 гривень, 500 гривень. Скільки можете допомогти, стільки давайте допомагати нашим Збройним силам України. Микола, я ще хотіла, питали у одного військового про спеку сьогодні, як вона впливає про ситуацію. Він нам сказав, що спека в броніку, вона посилюється. Але ж дронщики, вони працюють часто без броніків, так? Якщо є можливість працювати, звідки з бліндер то вам трошки полегшена ситуація, тому що можна працювати без броніка. Але ж там теж повітря, я так думаю, що не особливо у вас продувається, і ви не відчуваєте себе як на пляжі. 
Е, так, на жаль, не на пляжі Харківщина, тут взагалі якби, моря немає, і так з пляжами є проблеми. <хи> е, знаєте, на відміну, я згадую ті часи, коли в 2014-2015 році у складі батальйону, а потім полку Азов, е, ми воювали в секторі М біля Маріуполя, і там дійсно були пляжі, і все це, тут цього немає. Е, так, складніше спеку працювати складніше, але особисто я намагаюся концентруватися на позитиві, коли мені кажуть дуже спекотно, мені також спекотно, е, я кажу, ну зате не холодно, згадайте, як було зимою, в ці самі бліндажі, тільки навпаки, коли було холодно, коли ми стояли на Бахмутському напрямку, наприклад, згадайте, хлопці, як ми грілися окопними свічами, знаходячись так. в бліндажі, і що вам більше подобається, і всі кажуть, Краще хай буде спекотно, ніж холодно. Адаптуємося, купуємо спорядження більш облегшене, щоб наші бійці не перегрівалися. І намагаємося, насправді все ж в голові, ну, ми здатні виносити ці температури. І з гарного для всіх дроністів влітку – це довгий світовий день. Можна знищити більше ворогів так. за цей день, це можна більше. більше відпрацювати, бути ефективнішим. Тому спека – це, звичайно, важко, це, звичайно, складно, але якщо пити достатню кількість води, додаючи туди ізотоніки, щоб себе краще почувати і за цим всім слідкувати, то цілком все це можна переносити. І ну, ми мусимо це переносити, тому що заплачена величезна ціна за цю перемогу. Вона однозначно настане, але тільки від нас залежить, наскільки швидко це станеться. Так, 200 тисяч додали до вашої банки наші глядачі. Дякуємо всім, ще є час, будь ласка, донайте. Якщо ви знаєте, що ваших рідних, близьких зараз немає електроенергії, саме через росіян, то ви можете їм передати реквізити, вони потім також долучаться до зборів, тому що дійсно ціль 4 мільйони, але це абсолютно посильно. Ми разом... І наш телеканал, і наші глядачі показували, що і для ТЕРи, і для інших підрозділів абсолютно можна зібрати цю суму, хай не з першого разу, але за декілька разів дійсно ми подолаємо. Микола, я хотів вас уточнити, ви щоразу, зараз я зрозумів, виходите до нас в ефір з новими якимись вигадками. От сьогодні величезний цей Коптер. До речі, назва в нього є якась? Ну, якщо її можна, звісно, розголошувати. Минулого разу ми збирали на нічні камери. До цього, мені здається, на РЕБ. І ще щось було. Ну, тобто, я бачу, що ви постійно рухаєтесь. Це через те, що сам фронт весь час змінюється і всі адаптуються до того, що там відбувається? Відбувається через те, що ми не можемо собі дозволити бути пасивними. Ворог переважає нас в кількості, ворог переважає нас в ресурсі, ворог переважає нас в авіації, ворог переважає нас в ракетній компоненті. Тоді питання, якщо він нас у всьому переважає, за рахунок чого ми тримаємось? Я вам можу дати відповідь. За рахунок ініціативи, за рахунок інновацій, Ініціатива породжує інновації і за рахунок волі до перемоги. Ми дуже-дуже хочемо перемогти, дуже хочемо це все вже більше, ніж два з половиною роки життя мого, моїх товаришів, інших героїчних людей вкладено в те, щоб ця перемога настала. І ми дуже її хочемо. І тому ми мусимо бути інноваційні. А ще, до речі, я... От така ремарочка. У мене перша моя вища освіта – це... Профіль якраз менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності. Тому, мабуть, я так часто говорю про інновації, думаю про це. Так от, це потрібно для того, щоб ми могли стояти і могли перемогти. Ми перемагаємо росіян виключно завдяки інновації. Ми стріляли, ми попадали в ворога і в його артилерію, в його танки і піхоту своєї артилерії з 10 пострілів, він не міг попасти із 100. Бо ми застосовували інноваційні підходи. Ці інновації – це вимушена для нас міра. Ми не можемо, як росіяни, собі дозволити пускати на фарш людей, бо це наші люди, ми, власне, воюємо, щоб з ними жити в нормальній країні. Ми не можемо закидувати тисячами артилерійських снарядів, не влучаючи. Ми маємо бути ефективніші і краще. Тому кожен день ми думаємо про те, які інновації ми впровадимо, щоб бути ефективніше, щоб наша якість стала більше за кількість. Власне, ці дрони – це... От артилерія як еволюціонувала? Спершу були величезні гармати з величезними калібрами, а потім вони стали точніші. І ще точніші, і ще точніші. А ми еволюціонуємо зворотнім путем. Ми дроністи, маю на увазі. Ми спершу зробили дуже точний засіб, а зараз підвищуємо потужність його. Це, звичайно, важливо, тому що потужність – це планка. Ну не може кілограм вибухівки знищити цей бліндаж або будинок. Є фізичні обмеження. А от 5 кілограмів здатні його рознести в хлам. Знову ж таки, 
це надточний засіб. З першого пострілу, як ми іноді кажемо, з першого попадання він розірве там все в хлам. І ми впевнені, що це попадання відбудеться, але потужність нам потрібно збільшувати. Тому, власне, таке полювання за інноваціями і постійний пошук таких рішень. Микола, дякуємо вам за те, що долучилися. Дякуємо вашим побратимам в цілому силам оборони за те, що ви робите. Дякуємо нашим глядачам. Майже 300 тисяч за цю розмову вони додали, тому наближаєтеся ви до своєї цілі в 4 мільйони. Бачите, буквально ще декілька таких ефірів і ми зберемо ну, більшу частину цієї суми. Дякуємо ще раз. Микола Волохов, позовний Абдула, командир підрозділу ТЕРА в складі 3-ї окремої штурмової бригади. І ще раз дякуємо всім. Тим, хто долучається, навіть якщо у вас немає світла зараз у домівках і ви слухаєте нас по радіо, можливо, чи дивитеся онлайн через свої пристрої, будь ласка, останні секунди також у вас є для того, щоб долучитися до цього збору. Це вкрай важливо. Це хороша інвестиція зараз.